ke ni clinic ya afya mapenzi na dr paul mwa ipopo na kuletea mada inayosema mke atakuwa mtamu akitumia vionjo hivi mke atakuwa mtamu na poseksi akitumia vionjo hivi zaidi wa kutokana na shuhuda mba, shuhuda mbalimbali ambazo nazipata kutoka kwa watu tofauti ambao wameagizia majarida na video clips toka kwangu ninasukumwa sana kuweza kuongezea vitu pale ambapo tayari ambapo nimeshazungumzia vitu fulani fulani na naamini kabisa itamsaidia mtu yule ambaye amekuwa anafuatilia channel yangu au yule ambaye anaangalia kwa mara ya kwanza sasa ninapozungumzia mke atakuwa mtamu nazungumzia kitu ambacho kitasababisha mwanaume aone mwanamke huyu ni tofauti na yule aliyemzoea kama alikuwa anafanya naye mapenzi mara kwa mara lakini vile vile mwanamke huyu ni tofauti na wanawake wengine ambao alishawahi kukutana nao na lengo kubwa ni kumsaidia huyu mwanaume akili yake iendelee kumpenda mwanamke aliyemchagua badala ya kurukia rukia wanawake tofauti tofauti kitu ambacho ninakipiga vita hapa kama mwanaume nafahamu umuhimu wa tendo la ndoa na utamu wake vile vile na kadri ninavyokutana na maswali mbalimbali kutoka wasikilizaji na wasikilizaji wa Afrika Metro FM na maeneo mengine na sukumwa kuweza kuangalia jinsi gani naweza kusaidia jamii katika kutatua swala la usaliti kwa ujumla na sio peke yake bali kumpenda uh, mpenzi uliye naye kwa kiwango kikubwa sana sasa huwezi kujiona kama una thamani iwapo hujawahi kusifiwa hujawahi kuona unahitajika hujawahi kuona huyu mtu anakuwa anapenda kuwa karibu na wewe utaona thamani wako pale ambapo unaweza ukasifiwa ukapongezwa unahitajika kama vile mchezaji mpira mzuri kila timu inataka impate mchezaji mpira mzuri kama huyo kadhalika katika mahusiano ya mapenzi ili thamani yako iweze kuonekana kwa mpenzi uliye naye lazima uwe na vitu ambavyo ni vya ziada huwezi kuthaminiwa kitu ambacho huna huwezi ukakumbukwa kwa kitu ambacho hukufanya ili mwanaume akumbuke pale anapokuwa na hamu ya kula ndoa lazima kuwe kuna vitu ambavyo anamfanyia nikusoma message hii itaweza kusaidia kuelewa nachokisema kabla sijaendelea na mada ya leo nimesema kutoka kwa dada mmoja ambaye ameshaagizia jarida toka usini kwangu na video clips naomba nikusomee kama alivyoniandikia nimechati naye kidogo naweza kuona chatting zetu hapa sawa hizi chati zetu nimechati naye kidogo hapa kwa hiyo naomba naomba nisome kama alivyonitumia akasema daktari habari za leo na watumaini umzima na shukuru sana kwa video clips na majarida ulizonitumia Dokta mume wangu amepiga kelele wakati wa kumaliza kiukweli dokta nimeshuhudia mpenzi wangu akipiga kelele huku akiniambia baby you are killing me yani baby unaniua you are so sweet na akanitaja jina langu kitu ambacho huko nyuma sijawahi kukiona toka mdomoni mwake dokta ananisifia ananiambia wewe ni mtamu kiukweli dokta nimependa mafundisho yako yote niliyoyafanyia kazi ubarikiwe sana kwa kunitia moyo endeleza sana ma- maswala hayo ya kimapenzi na mimi nikamwambia nashukuru sana kwa ushuhuda wako nitautumia akanitumia message nyingine akasema hivi maeneo kumi na mawili ya mwanaume ni muhimu wakati sana watendo wa ndoa alifurahia sana hata jinsi nilivyonyonya chuchu zake kwa jinsi ulivyoelekeza kwenye jarida na kwenye video clips ile huku nikipulizia alikuwa anahangaika dokta asante sana na Mungu akubariki unaweza kuona jinsi gani ni kitu video 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 lakini kwa mara ya kwanza amefanya kitu tofauti ambacho anasifiwa sana so, mwanaume katika tafiti ya mada hii nimekutana na mambo fulani fulani ambayo ningependa nikushirikishe uweze kuelewa kwa nini nasema mwanamke mtamu kufanya mambo kama haya mwanaume mmoja alisema hivi kwa Kiingereza the biggest turn off was when sex felt, felt, felt like pulling teeth anasema hivi kitu ambacho kimeni kimefanya nimchukie mwanamke nisimpende mwanamke nisio na hamu na huyu mwanamke ni pale ambapo ndafanya naye mapenzi kama vile mtu ambaye ameenda kumuolewa jino kwa daktari yani hana uchangamfu sawa so, hatarajii kitu kizuri si kwa hiyo unaenda kwenye kufanya ma, ma, mapenzi hamna uchangamfu wote ule inaboa lakini hutaambiwa kwa itahidi kuanzia michezo umeshaona ngedele wanaitwa nani wanaita ngedele sijui nani monkeys kwa Kiingereza sawa wanapocheza cheza wanaukauka nani nani nini 
This what you know it a jika. So you know what I'm saying. Like I said, I said, when I have to do all the works, all the moves, I hate it. I said, but I have a mimi do not want to find a mumbo ming. When I'm to you go to Palana and Gali and Gali, I said, when I'm to never mumbo mak tattoo too. Dio to nekana unaboa. Kwa sababu ni mwanaume anajua utaanzia wapi na utaishia wapi. Unapokuwa na maeneo 10 na mawili, mambo 10 na mawili au zaidi ya kumfanyia mwanaume. Huyu mwanaume anakuwa hana hakika. Hajui utaanzia wapi na utaanzia wapi. Sasa huyu dada kwenye testimony ya message, sawa? Chuchu tu. Kunyonya chuchu na kuzihemea na kuzipulizia imeleta mabadiliko. Ni, ni kitu ambacho alikuwa hakijui, amekipata na ametutumia na ameona faida ya kutumia elimu hiyo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Naomba nikusikilize, naomba nikusikilizishe mambo. Naomba nawe uzungumza, sawa? Mnaongea wanawake mdanganya danganya danganyana danganyana, naomba sikilize maneno ya wasu ya ya nani ya ya wanaume wanaweza kuzungumza. Japokuwa ni wazungu lakini wao ni wanadamu. Sikiliza sasa hivi. A girl accepting an offer for sex and just laying there VS. A girl letting you know she wants it and enjoy herself. The former is okay, but the later is amazing. And the baby is closer. Msichana ambaye anakubaliana kufanya mapenzi na wewe, alafu akawa haji shungulishi. Ukilinganisha na msichana ambaye anakuruhusu kufanya naye mapenzi, lakini anakuonyesha na yeye ana hamu ya kufanya mapenzi, ana hamu ya kukushughulikia, sawa? Ana hamu ya kugusa gusa na kula mbalamba. Sema anasema na yeye mwenyewe anafurahia hicho. Asema yule wa kwanza sawa lakini huyu wa pili ni amazing. Wewe kwa kuna. Yule wa kwanza is okay. Sawa amenipa nimemtia, sawa. Lakini huyu wa pili ni zaidi ya, ya kawaida. Kwa hiyo huyu ndio anayegusa akili ya mwanaume, huyu ndio anayegusa hisia ya mwanaume. Dada kaka mmoja kanitumia message ni Max Hafu ya ndafu ile hapa lakini nimeikumbuka baada baada ya kutumia neno gusa. Asema daktari alikuwa na mpenzi mzungu. Nafanya naye mapenzi miezi tisa ameondoka anasema nimeshangaa wabongo wanashindwa kugusa hisia zangu mimi mwanaume sawa anasema imesaidia hiyo ni imo nimeshatu kuiandaa na kuweka juu ya niweza kuisoma lakini essence ya hiyo message ni kwamba nilikuwa na mpenzi wa kizungu alikuwa ananihangaikia kweli hasa wanao wanawake wa kibongo wameshindwa kugusa hisia zangu wewe mwanamke unagusa hisia za wewe mwanaume uliye naye unaona kika kama unazikusa mpaka kwenye deep ndani kabisa deep inside unahakika <laughs> yana <laughs> nilikuwa nakula lunch gold crest ni mtoto mmoja kubwa hapa chini Mwanza sawa akanipigia mpenzi wangu wa zamani sana akanipigia mpenzi wangu wa zamani sana akanipigia simu sawa <laughs> sawa akanipigia simu yani sikukumbuka lolote jua mapenzi yake nimekumbuka tu ana matiti makubwa bas kumbuka kwa sababu tena sikumbuka kabisa na sina mpango wa kurudiana naye hapa hapo wakati nakula lunch Mzuri zile kwa kuna vitu vitamu tamu sawa. Ukapiga muziki ambao unalikumbusha nilikuwa nafanya mapenzi na mpenzi wangu wa kwanza baada ya kufiwa na mke wangu. Sawa? Kwa hivyo unaenda hivyo wimbo sio sawa? I need you and I couldn't live a day without you. I need you. I need you. By Michael Jackson. Sawa? Niko kwa wimbo unapiga wakati nakula lunch, unapiga pale ikikukumbusha ile mambo alikuwa ananifanyia, mambo mengine aliyonifundisha. You see, unaweza kuona ni wanawake wote ni wanawake lakini wewe mwingine kanikumbusha utamu wakati mwingine kanikumbusha ubaya. Je, <laughs> wewe mwanamke unakumbusha ubaya wako? Una matiti makubwa, una una, una makalio, una matiti atakumbuka hayo. Kuna kitu kingine cha ziada. Unaona jinsi kama tofauti. Sawa. <laughs> Ni jambo la msingi sana uweze kuwa na mambo ambayo yanamsisimua mwanaume. Mwanaume ana maeneo 10 na mawili katika mwili wake. Unajua jinsi ya kuchezea korodani zake? Unajua jinsi ya kuchezea kwa palake? Unajua jinsi ya kuchezea mgongo wake? Hayo mambo ni muhimu sana. Sikiliza mwanamke. Mwanaume mmoja anikusema, "Nasema hivi. I hate it when she expects me to put on all the work to get her from zero to a hundred with no expectation that she will do any of the work herself as no much kind in and where lakini nawe ni tafsiri as maybe nachukia pale ambapo mwanamke anatarajia kwamba mimi nifanye kila kitu ni mtoe kutoka kwenye sifuri mpaka point 100 ya kileleni na kati yeye mwenyewe hana kitu cha kufanya 
So, in end of the day, in end of the day, we're standing and speaking. It is stressful because I know she will get upset if I don't do all of it, and she doesn't get hers. That's maybe as in a little stress. Ina ni letea stress kwenye akili yako kwa sababu unajua nisipo muandaa kwa maeneo yale 16 katika mwezi wake nikamuandaa vizuri najua atakasirika kwa sababu hatafika kileleni asemeni ni letea stress yeye aniandae vya kutosha anatarajia mimi nimuandae vya kutosha ili afike kileleni na wanawake wengi wanalalamika nilikuwa naangalia video clips ya women matters yule mama kwa ya name hoji wa kulikuwa na wataalamu pale kuna doctor kwa doctor Christ na doctor mwingine simfahamu vizuri sawa yule mama sawa yani yani unaona kama anahangaika anataka apate majibu toko hawa washauri wawili sawa doctor Christ na mwenzie si doctor Nancy sawa wawili anaongea kwa muda mrefu kwa yule mama anacho anataka eleze kile cha wanawake ambao hawafikishi kileni hasa watu wanao comment pale chini wakambia mwa wacheni wataalamu waongee na wenyewe kile mwanamke mama yule anakora anaongea kwa kwa anataka kwa ajue kwa nini wanaume wanaume wanashindwa kufikisha wanawake kileleni sasa kumeleza hapo yeye mwana mbona anaongea tu nyinyi wanawake wataalamu na wacha hapo ongei ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ni kilio kikubwa cha wanawake hawafikishi kileleni tafiti zinaonyesha asilimia 67 mpaka 84 ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika na hiyo inatisha kwa sababu mwanamke atachepuka Haleluya. Mara ngapi wewe? Sawa, mara ngapi umeliita jina la mumeo kati unafanya mapenzi? Baba mmoja katika tafiti ya mada hii akasema kwamba, yani mara ya kwanza mke wangu ananiita jina langu na wakati namtia, asema yani nilikuwa natema kama kwamba hata nikifa nina raha nimefanikiwa kumfikisha mke wangu kileleni. Unafikishwa kileleni kimya kimya. Oh, ongea mambo matamu sawa. Sasa sikengine hapo ulipo wanawake mnachezea uume na video clip jinsi ya kuchezea uume wa wanaume jinsi ya kufanya urafiki na uume wa wanaume sawa na kumfanya wanaume wao mpole kama bata hiyo nayo video clip ya jaribu sasa unapochezea uume wanawake wengine wanaogopa wanafikiria kwamba watamuumiza kwa sababu wao wanawake kisimi chao ni laini sana kuliko uume kwa hiyo wanashika juu juu ule uume hawajui jinsi ya kushika vizuri na wanaonyonya na wenyewe hivyo hivyo wanaonyonya ume hawajui jinsi ya kunyonya ume vizuri sikiliza mwanaume mmoja asemaje this is my biggest complaint about women if i wanted a light touch i would specify if you are hurting me i'll tell you Asema ni kwa nini mashaka tunyunyu? Mnanyonya ume lakini mtu jinsi ya kunyonya sawa sawa na kuubana sawa sawa akapata msugwano wa kutosha. Akasema hivi kama ungekuwa unafanya kitu ambacho ambacho sio sahihi yani unagusa if if I wanted alaso kama ungekuwa unataka uniguse juu juu ningekwambia. Asema sema ningekwambia kama unanyumiza nitakwambia. Kwa nini sasa unafanya juu juu msisikira hayo yote? Sasa kuna kwa hiyo unavyompapasa mwanaume una mpapaso tofauti unavyomfanyia mwanaume massage na video utakufanyia mwanaume massage ndio maana anazungumzia hivyo kuna video za kufundisha jinsi gani kufanyia mwanaume massage lazima ufahamu kwamba kuna pressure maalum unapaswa uitumie ili uweze kugusa mshipa fahamu kwa kiwango kikubwa kwa msukumo mkubwa si unagusa gusa tu bwana unagusa kuna mahesabu yake <laughs> sasa hivi Unaweza kuona mwanaume ukamboa mambo yale anayokufanyia angependa na wewe umfanyie. Message ambayo nimekusomea mwanzoni kwenye simu hapa sawa? Huyu ananyonya chuchu za mwanaume na kuzehemea kama nilivyofundisha kwenye video clips. Anazipulizia. Anazitekenya kwa ncha ya ulimi. Sawa? Unaweza kutekenya chuchu za mwanaume na ncha ya ulimi. Kuna kuna video clips zake za kuonyesha, sawa? Sasa anasema hivi, unapona yale mambo mwanaume anayokufanyia ijiza nayo umfanyie hayo hayo. Sawa. Sikiza mwanaume hapo zungumza sema it is nice when a woman matches my cares with her own. There is nothing wrong with wrapping your legs around me or grabbing me and pull, pulling me closer. Asema hivi, pale napokuwa nampasa pasa mwanamke na yeye anasikia utamu, ajue kwamba na mimi atampasa na mimi nasikia utamu na mimi sina kweli kama wewe yeye. Asema ni 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 nikumbatie vizuri ni bane ni unyesha utafauti. Sawa, onyesha utafauti. Sio unakaa kama 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 panzi aliyekufa kitandani. 
Ay, Pelis, di na po. It's not. Usifanye sexy kama ni kitu ambacho wewe unafanyiwa. Fanya sexy kama ni wewe ndiye unayefanya. Sawa? Ndio maana unasemaza uwezo kukumbuka kitu ambacho ukufanya. Sio wewe unafanyiwa. Maana mimi mmoja akasemaje, don't let sex be something that happens to you. Fanya mambo ambayo jitasabisha mwanaume akutamani mara kwa mara anakuwa na hamu ya kuondoa. Atamani wewe. Asitamani vicheche wanaotembea na vimini. Mwanadada kaka mmoja katika tafuta ya mada hii sawa. Akasemaje, yani wanawake bwana hawajui kujiongeza. Sawa. Akasema, yani nimesikuwa na magaifu ni kama sita. Sasa huyu wa sita akanyoesha kitu tafauti kabisa mpaka nikamuoa. Akasemaje? Akasema, nafahamu unapokuwa unawahi kumaliza inamboa mwanamke. Sasa kwa hiyo na tabia yangu kwamba ninapojiona nimekaribia kumaliza, huwa naacha ile kuchikuchi ingiza toa ingiza toa naacha. Alafu natulia kwa sekunde kama 30 hivi au 40. Sawa? Sasa yeye friend yuko naye akagundua hilo. Sasa yeye anapokuwa amekaa juu mtindo wa mwanamke juu mwanamke chini. Kama ujui meeting mikao muhimu ya tendo la ndoa video clip nayo. Sawa? Yeye anapokaa juu na yeye mwenyewe ameshakusoma ume wangu kwamba ninapokuwa nimekaribia kumaliza. Sawa? Ninapokaribia kuipizi ume wangu unafanya nini unakuwaaje ukiwa ndani ya uke wake? Ameshajua uko ndio kujiongeza sasa <laughs> ndio maana nimekopa ambia mimi ndivyo na video itakao fundisha jinsi ya kubana uume unapokuwa ndani ya uke wako kuna video maalum na inampa mwanaume kisugwano mkubwa na anapopizi atapiga kelele tu apende asipende sababu asimekuwa si wanaume wampitia mchezo wa kunyeto masturbation wanashika ume wao wanaukamua baka na pizi asimekuwa wanaume wampitia mtu huo kwa hiyo wanahitaji uume wewe unapata msugwano kutosha sasa kiu unapata msukono kutosha mbele anageukia nyuma kwenda kinyume na mombile na wengi wameshafirwa hajui anakuta ameshakutana kesi mwanaume ameacha kufanya mapenzi na mke wake kwa sababu mke wake amekataa kufirwa hizo kesi zipo nyingi sio moja kwa hiyo utafirwa usipokuwa mjanja na kutumia njia ambayo inampa utaba katika ile hali ya kawaida na itakuponza ukianza kufirwa itakula kwako kwa hiyo ni jambo la msingi ujiongeze ufanye mambo ya msingi sana ufahamu mambo tofauti ya kufanya ambayo itamsaidia mpenzi wako ajisikie kweli na mpenzi mtamu. Nataka video hizo nitakuuzia shilingi kumi Na video kama sita na majarida mawili yote yanakuja kwa gharama hiyo shilingi kumi Sawa, na kutumia kwa njia ya Gmail ni kama MB zaidi ya 8000. Siwezi kukuhusisha kwenye WhatsApp. Kama ujui Gmail ni nini, ingia Play Store. Sawa, kushangia Play Store, yapokea vitu vingi. Angalia kile ambacho kimeandikwa Google Play. Kile ambacho kimeandikwa Google Play nyuma ile G ya Google kuna mistari mitatu. Sawa? Sawa kama alama ya sawa sawa lakini ina ziko tatu. Sawa? Bofu hapa inatokea anwani ya Gmail nitumie kwenye namba. Lakini kwa kwa kabla sijaondoka. Ni kwamba haya majarida ya maeneo kumi na mawili, maeneo kumi na sita, jinsi ya kufahamu mpenzi aliyemwaminifu, mwanamke alifika kileni na wewe unakudanganya yukoje? Yote yako online sasa hivi. Nenda kwenye www.mybook.co.tz. www.mybook .co .tz kwa shilingi elfu moja utapata hayo majarida utayasoma kwa shilingi elfu hii moja sawa kwa hiyo nenda hapo www.mybook.co.tz utakuta na hivyo vitu kwa gharama ya shilingi elfu moja kama elfu moja unaiona nyingi itakula kwako namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 0375 0375 94 ndarudia 0754399994 nitakuandikia hapo chini ndugu mtazamaji na endelea kuangalia clinic ya afya ya mapenzi na video zaidi ya 500 kwenye channel hii sawa ukitaka kuzifuatilia zote chukua jina ambalo linabeba channel hii Paul Nelson niandike kwenye lile kile kibox cha search bofia pale kutoka mada zote tunaweza kuangalia moja baada ya nyingine ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama yake ni shilingi tano kama unakuja kusini niko Mwanza gharama yake ni shilingi kumi. Mungu akubariki endelea kuangalia kliniki ya afya ya mapenzi pekee